para um período composto por coordenação e subordinação. Na página 15. Período composto por coordenação e subordinação. Lembrando, período composto por coordenação é um período que tem duas orações. Um período composto com duas orações. O período composto só pode ter duas orações ou mais. Se só tem uma, é período simples. Quando é por coordenação, é quando você separar esses dois períodos e as duas orações fazerem sentido sozinhas. Por exemplo, leve uma blusa a mais na bolsa e aqueça quem tem frio. Esses períodos, eles são ligados por uma conjunção. Essa conjunção é, tá? Nós já entendemos essa questão da conjunção. Perceba que se separar esses dois períodos aqui, leve uma blusa a mais na bolsa. Um período. Aqui, esse aqui tem frio. Outro período. Vocês perceberam que eles fazem sentido sozinhos? Separar eles. Então, esse é o período composto por coordenação. E eles se juntam a partir de uma conjunção, beleza? Uma conjunção coordenativa. Aqui nós temos animal de estimação, não é brinquedo, ponto, dê de amor para o seu. Imaginamos aqui que eu coloquei uma conjunção então. Mesmo assim, se eu tirar esse então e separar os dois períodos, animal de estimação, não é brinquedo, uma, um período. Dê amor para o seu, outro período. Então, se eu separar os dois, os dois fazem sentido sozinhos. Coisas importantes a serem lembradas. Oração, frase que contém verbo. Período simples. Período composto por uma oração. Como que eu sei? Você tem um verbo. Período composto. Composto por duas orações ou mais. Como que eu sei que período composto tem dois verbos? Tranquilo, né? Matéria de sétimo ano. Ok, então. Depois, nós vamos lá de, dessa questão do período composto, né? Por coordenação, lá na página 17 de um quadro cinza. Que vai dar mais uma explicadinha nessa questão dos períodos. Vamos lá. No segundo parágrafo, acompanhe lá. Pegue um negócio para vocês sublinharem, para vocês não se perderem nessa questão. O período composto pode ser obtido por coordenação quando duas orações em sentido independente são unidas. Essas orações podem ser separadas novamente, sem prejuízo algum. Animado de estimação não é brinquedo, de amor para o seu. Esses períodos poderiam ser resumidos assim. Animal de estimação não é brinquedo, então dê amor para o seu. Se eu tirar o então, que a conjunção que liga os dois períodos, e separar elas, elas fazem sentido sozinhas. Espero que vocês estejam entendido bem que é o período composto por coordenação. Aqui é preciso saber a diferença. Já o período composto por subordinação. Vamos pensar em subordinar, oração subordinada. Precisa de uma oração para fazer sentido. Não pode separar, porque se separar não faz sentido sozinho. O período composto também pode ser formado por subordinação, que é os períodos que vocês vão estudar mais nesse conteúdo aqui. Quando uma das orações tem a função de completar o sentido da estrutura sintática da outra, ou seja, uma completa o sentido da outra. Vamos lá para o exemplo. Alguns defensores dos direitos dos animais mencionaram... Beleza. Mencionaram o quê? Não tem sentido sozinho, né? Perceba que precisa que surge uma perguntinha, não é verdade? verdade? Estou vendo a perguntinha aqui? Alguns defensores dos direitos animais mencionaram. Mencionaram o quê? Pode ir lá para o finalzinho. Alguns defensores dos direitos dos animais mencionaram. Depois do verbo surge uma pergunta. Mencionaram que o homem moderno é arrogante. Então, esse que é o homem moderno arrogante é a oração subordinada e completa o sentido da primeira. Porque se não tivesse esse complemento aqui, não teria sentido sozinha. Tá? Então, é esse que é o objetivo tá? da oração subordinada, completar o sentido da oração principal. E essa primeira oração aqui é a oração principal e a segunda oração é a oração subordinada. Beleza? Espero que essas orações esperam vocês no ano do ano. Vamos lá, então. É, unidade 8. Cada sapato uma história. Página 26. Na unidade 7, vocês têm que ter o livro completo até a página 25. Na unidade 8, cada sapato uma história. 
nós analisamos aqui a história dos sapatos, nós deduzimos que o que, que tem por trás de cada sapato? Qual a história por trás de cada foto dessa, né? Nós já fizemos essa interpretação. E aí, essa interpretação serviu para nós entrarmos no gênero textual biografia. A primeira biografia que nós estudamos foi a biografia de Carolina Maria de Jesus, né? Que ela morou na favela, escreveu um livro. Lembra que esse livro não estava escrito de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Nós analisamos essa biografia e interpretamos. A biografia escrita em terceira pessoa, porque alguém que conta a história de alguém, né? Depois nós fomos lá na página 32 para a questão da autobiografia, que foi a minha proposta de produção de texto, que é a autobiografia, escrever sobre si mesmo, ou seja, contar a minha história, o que, que eu aprendi, né? O que, que foi que eu aprendi na minha vida, quais foram as minhas lições, quantos anos eu tenho, o que eu gosto de fazer, etc. Aí na página 34 tem um box que explica mais o conceito de autobiografia. Acompanha a leitura. A autobiografia, assim como a biografia, é um relato não ficcional da vida de alguém, porém feito em primeira pessoa. Ao narrar fatos de sua história, o autor resgata memórias da infância ou da juventude, passagens curiosas ou importantes de sua trajetória. Ao mesmo tempo, com os olhos do presente, analisam como esses fatos contribuíram para a sua formação e o que significaram na época e no local em que ocorreram. Mais uma vez, indicações de tempo e espaço são fundamentais. Beleza? Tranquilo fazer uma autobiografia, né? Nós analisamos ali do ator Lázaro Ramos, que é uma coisa bem interessante, que chama muita atenção, que ele conta um pouquinho sobre a infância dele. E a partir dessa, a ideia, ainda nessa interpretação, nós vamos entrar na questão da oração subordinada substantiva, página 36. Na oração subordinada substantiva, página 36, teríamos ali a interpretação da questão 1, 2, 3, certo? E na página 37, retoma a questão da oração subordinada e a oração coordenada. Na página 38, no quadro, fica bem claro, no quadro no começo da página 38, fica bem claro as explicações das orações subordinadas substantivas. Por enquanto, oitavo ano, tem dois, tem três tipos de orações subordinadas substantivas. Aí nós vamos pensar, é por isso que eu estudei verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto? Né? Porque eu precisava saber o que era objeto direto e objeto indireto, que é o complemento desses verbos, para chegar à bendita oração subordinada substantiva. Objetivo direto. Na oração subordinada substantiva, objetivo indireto. Na oração subordinada substantiva, aposentiva. Por isso que você estudar aposto, também no começo do ano. Viu como uma coisa liga a outra? Vamos lá então. Essas orações vão estar presentes a partir de agora na vida de vocês. Oração subordinada substantiva, objetivo direto. Em seu diário, Carolina contou. Beleza. Em seu diário, Carolina contou é a oração principal que não se relacionava bem com os seus vizinhos. Essa oração subordinada, porque a oração principal precisa de outra pra, para completar o sentido. Ela tem a função do objeto direto, porque depois o verbo complementa sempre a posição. Igual o verbo transitivo lá que eu ensinei para vocês. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Carolina desconfiava. Beleza, oração principal tem sentido sozinha? Não, surge a pergunta. Desconfiava de quê? De que os maridos tomar, tornavam a vida das mulheres ainda mais difícil. Essa oração aqui completou o sentido da oração principal. E depois o verbo tem uma preposição. Quando tem preposição, é oração, subordinado, substantivo, objetivo indireto. Porque o complemento do verbo com preposição objeto indireto. E a positiva, vamos lembrar lá do macete que eu ensinei. Dois pontinhos. Se tem dois pontinhos e está explicando algo, numerando, é a positiva. Oração subordinada substantiva positiva. O jornalista queria apenas isso, dois pontos, que Carolina fizesse sucesso. Está com um aposto explicativo. Isso é matéria lá do começo do ano. Do aposto especificativo, aposto enumerativo, aposto explicativo, né? Quando tem dois pontos, é positivo. Guarde isso muito bem. Se na revisão não entenderam, tem lá nas aulas que eu gravei. Uma explicação mais a fundo. Tranquilo, né? Aí também... Nesse capítulo, nós estudamos a função do que como é, conjunção integrante e pronome. Basicamente é isso, nesse capítulo, nessa página 40, no comecinho lá, função do que Quando 
eu, na oração, posso substituir o quê? Por o qual? A qual? Os quais? E as quais? Ele é pronome. Que é o caso disso daqui. Perceba aqui. Era pela falta de sentido no pai. Era pela falta qual sentido no pai. Devo substituir, né? Beleza. Pronome. Esse é pronome. Se não der, como é o caso dessa oração aqui, o público considera que a autobiografia desse artista é interessante. Perceba aqui. O público considera qual a autobiografia, o qual, não se encaixa no lugar do quê. Então, então aqui é conjunção integrante. Até porque esse quê está ligando duas orações. Oração principal e oração subordinada. Como que eu sei que são duas orações? O verbo considera e o verbo é. Tá? O público considera a primeira oração. Faz sentido sozinha? Não. Surge a pergunta. Considera o quê? Que a autobiografia do artista é interessante. Essa oração subordinada completou o sentido da primeira. Esse que tem função de conjunção integrante, que integra duas orações. Beleza? Além disso, nós estudamos também as reduzidas, né? Na página 41. Orações subordinadas e substantivas reduzidas. Por último, e não menos importante. Página 41. Nós vamos pensar o seguinte. Até a página 41 está completo o livro de vocês? Se não, vão ter que completar. Porque até aí nós já trabalhamos. Na semana 5. Lá tem um quadro que explica. O box cinza explica bem claramente que a oração desenvolvida não... A desenvolvida tem o quê? A reduzida não tem. E tem o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo termina com A, R, I. Quer dizer, os estudiosos dependem que não há motivos para preconceito em lixo. Essa oração desenvolvida, ela é maior, está desenvolvida. Tem o quê? Reduzida, mesma oração. Os estudiosos dependem não haver motivos para preconceito linguístico. Perdeu o quê? Percebo que saiu o quê? E o verbo não há, né? O verbo há passou para ser haver. O verbo no infinitivo, é Beleza? Tranquilo, né? Desenvolvida tem o quê? Reduzida não tem o quê? E o verbo no infinitivo. Isso que vocês precisam saber até agora. Espero que vocês fizeram todas as atividades. Faça esse formulário com calma, porque vale nota. E até semana que vem. Tchau, gente!